经理，开始。上场，小心一点。本轮还有最后一次机会，肖家有没有应战的？肖家还有没有应战的？爹，让我试一下吧。送你的水捣什么乱？你让我试一下吧。这个时候你就别……你听见没有？也许打不过，但至少也要让他们知道，肖家按比赛流程，打完了全场，不会轻易认输。肖家还有没有应战的？肖家弟子萧炎应战。可不是吗？他好久没有练过功了。族长，怎能不丢这个人吗？像你这样才丢人。听说这小子已经荒废七年了，跑到药铺里铡草去了。肖家为了充数，送个人肉布袋给你打，有什么可怕的？
。族长，纳兰嫣然是云兰宗的内院弟子，据说已经晋升为斗者，斗气星级最高。哎，这不明摆着是不想让我们萧家人赢吗？族长，这纳兰杰一定是在搞鬼呀、啊！先前在订婚宴上就羞辱我们萧家，现在这分明是让萧炎去送死吗？你打不赢他，纳兰嫣然，订婚宴那天要不是我不在，也轮不到你欺负萧炎哥哥。这是我跟萧炎的事，这一场该我跟萧炎打。规则上说了，进了前十五名就可以进迦南学院。我也姓萧，我也想进迦南学院，我为什么不能上来？笨蛋，你替我扛什么？没事的，雪儿，我要疗伤，你帮我护法。嗯。自我疗伤，什么事儿都没有了，而且斗之气还这么高。云振是我云兰宗的五星斗者，他绝不可能输给这个斗之气只有三段的小子。此次结果，我看有误，除非有一种可能，就是用了违禁的药物。你的斗气突增，绝非常态。你告诉我们，你是不是私底下用了什么禁药了？此
测他的斗气，就知道了。测他的斗气，斗气。四个得到了嘉南学院的入学资格。按照萧家的传统，给你们开放斗技阁。每一个功法和斗技的卷轴，由高到低分别为天地玄黄四个级别，被不同的封印保护起来。你们要用自己的能力打开封印。你们只有一炷香的时间，级别越高，它的威力就越大。封印的反制力量越危险，如果攻不破的话，只有空手而归了。这也太厉害了！玄阶高级斗技厌反击。千叶哥哥，这个斗技我们都可以学。这是你的斗技。你以为打开斗技阁的封印都这么简单吗？进来前，爹告诉我解开封印的方法。他说，这算是送我的一个礼物。既然是爹给你的，那你就好好收着吧。我自己的斗技呢，我自己会去争取。半炷香时间了，到底在哪儿啊？就是这里。
三千雷动，地阶终结。药老，你我死啊！其他的收藏不值得我们费力气。这还只是一个残卷，有这么厉害？三千雷动，天阶斗技，九百年前由风雷阁祖师所创，一直是镇阁之宝。后来，风雷阁被加玛帝国雇佣，对抗上古邪恶势力血宗，拼到你死我活，同归于尽。这三千雷动就被抢去了一半。本来以为这半卷风云流散，没想到却在你们萧家手里。这次遇上，无论如何都要拿下。就算因为残破被当做地阶斗技，那也是相当难得的宝。还有，我知道另外一半的下落。好，既然这么珍贵，就听你的了。这个臭小子胆子真大，地界斗技他也敢碰。哼！够狠的呀！还记得我教你测试炼药的方法吗？你是说，凝聚斗气，生出斗气之火？封印之火，是高手灌注斗气后所化。现在你试着把它反过来想，把你的身体想象成一个巨大的空洞，双手就是你唯一的入口。集中精神，试着把火焰吸入你的身体。尽管吸，我来化解。再晚点出来，就变成烤猪了。卷轴被爹拿走了，他是怕你伤心。怎么了？那卷轴只有一半，你出来的时候脸黑乎乎的，头发衣服都烧着了。香宁那帮人啊，笑得肚皮都快笑破了。笑呗，一半就一半，我乐意。我跟你关系不错吧？说，你斗气哪儿学的？啊，我爹教你的。不会啊，他每天打算盘打到半夜。那谁教你的？哎，你们每天在斗气馆学，我也有在看啊。我每天在斗气馆学，也没有见过这么大五行拳的呀。再说你这么短时间，长那么多级斗气，谁先教你的呀？再不说我生气了。薰儿，我怎么说？啊，我不能骗薰儿啊！我怎么说？你赵石说。什么？赵石说。赵石说。是这样的，我这个戒指里面呢，住了一个绝世高手，是我娘死去很多年的师傅。